你可曾听说过雪山悬崖，曾让人魂绕梦牵？传说中有宝藏在上面，也藏着万丈深渊。陛下，人已到齐，可以用膳了。啊，今儿是家宴，都随便点儿，随便点儿啊。陛下，既然是家宴，臣在这儿不太合适吧？你脸皮厚，没关系。吃吧。今天朕身体有点不大舒服，就不吃什么了。朕看着你们吃，我们好久没聚了，还有很多奏章要做，啊，就免酒了。吃吧，吃啊。这又不是在朝上，随便一些。从小就板着，到现在还是个木头。你看看他，从小就没个吃相，到现在还是这个德行。范闲，臣在。他们两个，你看好谁？家宴随便说，不论罪，不论罪。那我就说了啊，陛下，您这不是玩我吗？嗯。这问题等于把我推上刀山火海，我怎么回答都是一个死字儿啊！忠臣不畏死，嘿，那忠臣要是都死光了，剩下可不就是奸臣了吗？<笑>那你算忠臣呢，还是奸臣呢？看陛下需要，臣都可以。你们两个人怎么看他呀？文才经世，国之重臣。忠臣奸臣常见，奸猾的忠臣少有。一个是重臣，一个是少有，对他的评价颇高啊。再高的评价，范闲都配得上。嗯，既然如此，那今后对他就应该护着些。无论你们两个人谁继位，他都是朝中的重臣。陛下正值盛年，定是万寿无疆。儿臣复议：万寿无疆。哼，朕要是万寿无疆的话，你们是高兴呢，还是不高兴？
，来来来，坐坐，接着吃，快点儿。还合胃口吗？回陛下，不知道，不知道，太紧张，食不知味。这几日，朝中六部官员纷纷上奏，说你泄露机密，与严冰云、北齐失陷有关。你们知道吗？儿臣听说了，我也知道。你们。手下都有不少门生党羽，这些话传出去，吵吵几日就够了。儿臣并无党羽，但仍会秉公直言，消除误解。儿臣在朝中倒是有些朋友，该警告的警告，该劝说的劝说，不让流言惑众就是。范闲，这件事儿。要自证清白，总该有个了断。陛下希望臣怎么做？送萧恩去北齐，换回严冰云，正好缺个领队。陛下是希望我去北齐换人，只有你亲自去，才能消除朝中的猜疑。这算是旨意吗？建议。去不去由你。记着我说的话，不管让你做什么，只要没有下旨，什么都别答应。范闲，入宫前，你去过林相府？是去了。林相老成谋国，他的话你应该多听听。臣要是不愿去北齐的话。算是抗旨吗？不算，只是要换门亲事。什么叫换门亲事？六部对你多有猜疑呀、啊。如果你娶了林婉儿，执掌内库，有些不合时宜啊。这也是好事。如若这样，京城大家闺秀很多，可以。再寻一门新的婚事，臣愿去北齐。哎，再想想，再想想，朕不是逼你，一定要想好。臣一心想去，迫不及待。好，行程的事儿，你问陈平平。等你从北齐归来，朕给你完婚。谢陛下。朕有些累了，先歇歇。你们兄弟三人吃吧对了，范闲，我给你留了礼物。嗯起来吧。
你在等我吗？我想在此与殿下告别。因为我的事，让你丢了统领，远去边境守关。我的心里一直在隐隐作痛。玉，范闲受命北上，即刻启程。知道了。殿下，朝中传来消息，果然是范闲率使团北上。正好，两国边境处荒芜广袤，若出意外，在所难免。臣驻扎之地。意在北上途中。有了范闲的具体行程，我会快马与你传讯。那臣等着。在看什么？啊，你，你看这些花儿啊，又不缺水，又不缺阳光，怎么都枯萎了？让人闻风丧胆的陈院长，这会儿是在担心墙边花。这是当年你娘种的种子。若是担心，可以找个花匠修理一下，或是搬进花盆。你娘说：“她有她的天命，随她去。”所以一直不去动她。是啊，这些年，无论走多远，心里总想着这些话。是啊，这段时间无论走多远，心里总想着这些花儿，怕回来看不到了。这些花儿怕是熬不过这个冬天了。你想他了？哎，没事儿，这些花还有救，就是缺钱。我当年跟老师学毒时种过些草药，回头给您做些药粉，把这些花救活。放心，我就是他的天命。你娘种花，你来收。此次的书史，既是考验，也是机会。但是有一点，一定要平安的把严炳云接回来。明白。还有一个是，警惕一个人，仅因为镇抚使沈重，一定要小心他。这个人十分危险。能被你记住的，肯定不是沈长。其他资料我都放到你马车上了，路上好好看一看，一定要记住。被起的证据，好。过两日，你就要出使北齐了，我会派人暗中保护你，防止长公主对你下手。好，见到林若甫了吗？见了。他说什么呀？他说，无论陛下让我做什么，都别答应。可是你全都答应了。陛下说：“要是我不去北齐的话，就给我换一门婚事。”这次去北齐，任务虽然重要，但是不及你的生命安全重要。我觉得你人不错，我，嗯，人不错，嗯，这么些年，还是你第一次说呀？我眼光准，一个顶一百个。
。这回你从北上回来，就可以慢慢接受检察院了。到时候内库、检察院都在你一个人手里。我暗中默默辅助你，能够成为秦国第一忠臣。到时候没有任何人可以威胁你的安全了。连陛下还不行，这话就不该问。我嘴欠。走，八卦厅，有人等你。等我？到了就知道了。我是觉得呀，这个假四号的毒最好。我觉得乙三号更刁钻难解。那万一伤着自己怎么算呢？这。小师弟，<笑>还记得我吗？冷师兄。哎，对对对。费老不在，我占领三处。听说你要去北齐了，我们三处给你准备了一些东西，过来看看。师兄们好，小师弟好，客套话回头再说。你过来。哎呀，你这个身材不错啊，这个尺码正好。<笑>来，试一下，这是什么？关在里边啊，能防火，但经不住一直烧啊，还能抵御这个锋利的锐气部分上升啊。若是对方使用开山斧的话，我劝小师弟还是躲一躲啊。这是最新研制的连弩，拍这里就出剑。哎呀，偏了，很是隐蔽啊，但杀伤力不够，受到要害方能致命。啊，不妨事假四号毒很容易解答，一会儿就活蹦乱跳的回来了啊！火、哦、患部的伞面，伞骨很结实，高处落下的时候撑开，能落得慢一点。这根绳子撑四五个人的重量不在话下，闲来无去还可以勒死几个人玩玩。哦、看四师的玉佩，危急时刻可以把它摔碎。<笑>隐蔽身形最好不过，我还放了些辛辣的粉末，能阻敌呀、啊！哎，快把大门打开！哎，别！这把别山啊，藏了真的，你看，放的是丙六号毒，啊，不致命，就是痒，痒。呃，你像这些大家伙呀，考虑你不是上战场，所以就不用带了，已经足够了。嗯、啊，呃，对，费老也说了，说你用毒得了真传，所以也没有给你准备毒药。师兄，我缺材料。啊，说缺什么？呃，猫扣子、深石、马钳子、南海章。呃，对对对，猫扣子苦味重了些，不适合。深石、马钳子不难找才对啊。我这身份不方便买，容易引人注目。哦，好好，你放心，三处多的是，要不你再带一点格罗方吧。新药啊，新研制出来的迷药，费老之前看过，说比马钳子好用，好保险，基本就是幽叶香的解法。原来如此，深石是不是可以换成剑毒啊？见效更快一些。二人赶紧下车。怎么了？前方有敌手袭来。什么人？没看清。周围保护大人的已经大半失去联络，来人可怕至极。要不，大人先走，我来断后。大人先走。单独的过来。全军覆没了，大人快走。师，真够臭的！三处的暗弩，三号老波，四号路。您回京了
。我刚才看见你身边有很多鬼鬼祟祟的人，啊、没事儿，我已经给他们都撂倒了。你这么看我做甚的？六处子，保护我的。监察院人太多了，我也认不全。人没死吧？死不了。我下毒都不致命。走吧，大人。废了。呃，他他他他他他哦！我现在是范大人的人啊，你一块走吧。贝老，多年不见啊！陛下。是来吵架的，臣不敢。那就是为了范闲的事儿。北齐毕竟是敌国，出使这种事，何必非要他去？哦，卢尚书告病还乡，户部尚书的位置，你来接任。我不是为升官来的。如果能阻止范闲北上，我可以连侍郎都不做。你想罔顾朝廷的法度？万一范闲……出了意外呢？年纪轻轻的就应该多锻炼，否则怎能担当大任？那就不要这大任。你知道朕喜欢你什么吗？不想让他去的人很多，只有你愿意来找朕。别人寻人情。罔顾朝廷的法度，陛下说的是谁？户部尚书的位置，你还是要接任。范闲也是如此。陛下不做买卖，那就让我手下亲卫护范闲北上。下不为例。怎么，还让朕服你啊？下去吧。没问题。包拯，你看那个。进来了，啊啊，哈哈哈！我孙子要结婚，准备给新娘子选点胭脂，她面皮薄，哈，你们闪开，掌柜的帮我们选啊！少年郎，少年郎，少年郎，长得真有样，真有样，怎么看怎么样，还没婚呢，居然来胭脂铺，大哥你不行，我闺女可漂亮了，我们家女婿，我们家绝对是美人儿，哎呦呀，我真的是。自己做啊，跟儋州的时候一样。哎呦，这我站着就行。这铺子谁家开的？我开的呀。您开胭脂水粉的铺子。那年我去北齐下毒，对方是个妇人，我灵机一动，做了个有毒的胭脂。
没想到那东西做的不漂亮，人家不喜欢，硬是不用。出了岔子，险些误了大事啊！然后就开了个店。大人有所不知啊，你别看这些富人，那挑起胭脂水粉，看着是斤斤计较。可真正付账的时候，那出手那个大方，那个阔绰，我夫人就这样。费老，真是精明啊！这可是一本万利的，跟钱没关系。那您开着铺子做甚？那次之后，我心里老惦记着这个事儿。要是再出现这个局面，可再不能出差错。店就留下来了，很多年，很多年。那次差错有多严重啊？让您记到现在。那次差错，毁了陈萍萍的双腿。所有人都被放翻了。是，等我醒来，小凡提子已不见踪迹，我也派人去追查。院长。是否一处也触动人手，绑走小贩提斯的敌手，极其凶险，需全城搜捕为好。有人看到他的长相了吗？倒是有。说来听听。肖恩当时是北齐的暗谍之王，行踪不定，费了好些个人手，打听他的儿子要结婚。陈平平率队千里奔袭，生擒肖恩。这事儿我听说过。那次是我先到的，肖恩他们父子非常警觉。我本想毒杀了他们儿媳，以此来要挟他们父子，没想到胭脂出了岔子。这一场，检察院损失过半。他儿子儿媳。死在当场，陈平平断了双腿。我老是想，如果我要是不出差错，他局面现在他是不是就不会这样呢？还是一样的，肖恩这样的人物，怎么会因为儿媳中毒？就束手就擒呢，一样不一样的，现在已经没人知道了。我听说你要去北齐送肖恩，是，换回燕冰云。哪个王八蛋的主意啊？咱不去，是，陛下的意思。嗯、必须带您逃出京城。准备准备，今天晚上就走。老师，肖恩对检察院恨之入骨，我陈平平跟你的关系是瞒不住的。你去了北齐，你怎么对付肖恩？老师，我可以的。这事儿听我的。今天晚上走，我去安排逃跑的路线。不是费老，那我你等着，天黑了一起走。不，不是我的夫人和女儿都在京都，那跟我有什么关系啊？老师，监察院跟禁卫都不会放我走的。谁拦着我呢？我就杀了他。要杀我？你怎么知道这儿了？我一直知道。范闲不能去北齐，你知道抗旨的后果呀。范闲若逃，他这一生都无法在庆国立足了。那也比到北齐送死强啊！那怎么样？我跟你这个糟老头子，云游天下，一辈子见不着亲人跟故友。我老了啊！我来监察院这么些年，我见的生死诀别的事儿多了，我不能看他这种下场。
。再说，我死了之后，总得有个送终的吧。饭钱没了，我找不出地儿去。若天下只留一个人，这个人我一定选范闲。那你干嘛还让他送肖恩去北齐呀、啊？你知道吗？这次回来，京都的未来就全在他手上了。危险呐、啊，陈院长！生命哪有不危险的呀？他要生活在你我阴影之下，就毁了他了。你放心，我一定会保他的安全的。你站起来！你现在站起来，我就信你。当年就是因为我，都没保住你的安全。大人，老师，我愿意去北齐。李云瑞出卖严冰云，是为了斗垮我。这事儿因果在我，我必须接他回来不是说有极重要的事情要跟我说吗？怎么不说话了？我要去北齐了。我知道。我其实不想去。那就别去。大不了辜负君恩，我陪你回儋州。若是不去北齐，怕是婚约。不复存在。陛下的意思，还能有谁啊？没了婚约可以私奔。我存了一些私房钱，若是节省用的话，足够一生所需。嗯，就怕监察院的人会来追。这样，我们出海，坐艘大船，扬帆远行，走到哪儿就是哪儿，直到谁也找不到我们为止。远航出海，从此不能回家，你不怕？有你在，你会护着我的。我一时没忍住。我说正事儿呢。你要是私奔了，多少人笑话你？我不在乎。我在乎。等我回来，等我从北齐回来，咱们就成亲。我是不希望你为了我，勉强自己，做自己不愿意做的事儿。不勉强。想到回来就能成亲，巴不得今天就出发。你不怕被别人看见呀、啊？不怕，人我都调走了。调走了？啊！果然居心不良。我都要走了，你就当给我送别。等会儿。你站好了，手放在后面，不许动。约法三章
，在北极，不许惹桃花债。除了你，没人要我。那万一有人要呢？除了你，我谁都不要。什么？没想，没想，没想，忍不住回味一下。不是约法三章吗？还有两个呢。还没想好呢。不急，慢慢想。你要干什么？我想你了。你还没走呢。没走就开始想你了。想就想，别动嘴。行，我听你的。你认真听我说，此次出使北齐，定要活着回来。我会拿着樱花。谢必安，不仅是好剑，还是把下人之剑。让他过来吧。送往人回去了。原来不记得有这亭子呀。嗯，皇上搭的。你小心。地基未建，喝完酒就拆的。就为了喝个酒啊！我在这儿等你，你总不能让我坐在路上，便先搭了个亭子。啊。这么瞧着我干什么？身为一个皇子，不骄奢淫逸，岂不是不务正业？这话说的好有道理。<笑>先敬你一个。好酒，真的有这么好吗？有这景儿撑着，什么酒都是好酒。何事几成？就这几日。等你归来时，声望也就养足了。那时春梅也即将开好，我会再请旨，由你担任考官。我自己都没什么功名，小贩失仙之名已经够了。一旦你阻止了春雷，便是此届考生的坐实。这其中的好处，难以言尽。你慢慢体会，啊！只是不知，这么好的事儿，殿下怎么选到我头上？我看你顺眼，又能一起喝酒。即便你最终投了太子
，也不妨你我相交。殿下好气魄。这世上庸人满满，可是能谈天说地的，又能有几个？我读了你的诗句：“灌溉满京华，斯人无憔悴”，便有几分真意。此番北上的路颇多，封明关的守将是我门下，你若经过，我让他护送。多谢殿下，但是此次北上多半不走封明，哦，路途太远，那就罢了。酒也喝了，人也送了，今日的兴致已尽，那就等你归来。再见。今日启程，选哪条路出关，别跟人讲，自己定了就行。我明白了。老师用毒，越发精神了。新进做的，关键时刻把他砸了，他不会取人性命，也不会伤到人的机体。但就是大宗师到了，他也得晕上一会儿。多谢老师，不用谢，少逞能就行了。在岁月长河里不停的轮回，记忆在前世今生里不停的交汇。漫漫星河醉，转眼间春去秋来，燕儿已南飞。谁又能舍下和你这一生相随，在梦里转了千百回。看落花无言，努力中年复一年，细数这余年，纵然实在不想剪断了前缘，无悔无怨，小小红尘思念如从前。想剪断了前缘，无悔无怨，小小红尘思念如从前。